எல்லாருக்கும் வணக்கம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் லோட்ஸ் அதாவது ட்ரெ வீல் லோட் இல்லை ட்ரெயின் லோட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாடல் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பர்லையும் கேட்டிருக்காங்க நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஏ ட்ரெயின் ஆஃப் ஃபைவ் வீல் லோட்ஸ் கிராசஸ் ஏ சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் ஸ்பேன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் யூசிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் கால்குலேட் த மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட் மிட் ஸ்பேன் ஷேர் ஃபோர்ஸ் வந்து மிட் ஸ்பேனில் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அப்சல்யூட் பெண்டிங் மூமெண்ட் எனி வேர் இன் த ஸ்பேன் ஸ்பேன்லேயே மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே ஆக்ட் ஆகுமோ அங்கே எனி வேர் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் அது எவ்வளோ வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் கொஷின்லேயே ட்ராயிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ ஃபோர் டபிள்யூ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் லோடோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி செகண்டு தேர்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்த்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த்து டூ ஃபார்ட்டி எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஸ்பேஸிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது ரைட்டா நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அண்டு மேக்ஸிமம் ஃபாஸ்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அட்டு மிட் ஸ்பேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த லோடு நமக்கு மிட் ஸ்பேன்னா நமக்கே தெரியும் ஏ பை எல் பி பை எல்லு இல்லை மிட்ஸில் பிரிச்சுனாக்கா நமக்கு டோட்டல் லைட் ஒன்று இல்லையா பாதினாக்கா மேலே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் வேல்யூ வரும் ஸோ அதை பார்க்குறோம் இப்போ லோடு எங்கே பிளேஸ் பண்ணால் மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இதை தூக்கிட்டு வந்து எப்படி இங்கேயே செட் பண்ணா செட் பண்ணலாம் பட் அதை விட ஒருவேளை இந்த லோடு இந்த பக்கம் வந்தால் கூட சில சம்டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன ஃபார்மில் நமக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ இன்டு சி டிவைடட் பை எல் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் ஓகேவா ஸோ நான் டபிள்யூன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த டபிள்யூன்றது டோட்டல் லோடு டோட்டல் லோடுனா எல்லா லோடையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஆட் பண்ணனாக்கு நமக்கு ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ கிடைக்கிது ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ டபிள்யூட வேல்யூ எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணுறோம் எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவை அந்த பக்கம் தள்ளி வைக்கிறோம் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஓகேவா மைனஸ் டபிள்யூ ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ரைட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை என்ன பண்ணணுன்னா அது பாசிட்டிவில் வந்திருக்கா நெகட்டிவில் வந்திருக்கா பாசிட்டிவ் வந்தாக்க ஷேர் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டனை இப்படி நம்ம செட் பண்ணும்போது டபிள்யூ ஒன் இங்கே செட் பண்ணி டபிள்யூ டூ செட் பண்ணும்போது நமக்கு பாசிட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா அடுத்து நெக்ஸ்ட் லோடை ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லோடை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இதுக்கான டபிள்யூ வேல்யூ சேம் தான் சேஞ்சிங் பாயிண்ட் அந்த கேப் எவ்வளோ தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டோட்டல் லென்த் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் செகண்ட் லோடு பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் கிடைக்கிது ரிட்டர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த லோடு வந்து செகண்ட் லோடு மூவ் பண்ணனாக்கா ஷேர் ஃபோர்ஸ் கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ செகண்ட் லோடு இந்த பாயிண்ட்லேயே வச்சுக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் லோடு மட்டும்தான் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் பாசிட்டிவ் ஷேர் ஃபோர்ஸ்க்கான இது பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னாக்கா அதை ட்ராயிங்கில் காமிச்சிருப்பேன் ஒரு லோடு மட்டும் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அந்த டூ பாயிண்ட் லோடுக்கு எப்படி சம் பார்த்தோமோ அதே சேம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏசி எடுத்துக்கோங்க ஏசியில் லெவன் நமக்கு மொத்தமாக டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாதி பாதியாக மிட் ஸ்பேனில் கேட்டதால் ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூனு பிரிச்சுக்கிறோம் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்பேன் ஏசியில் இருக்கும்போது ஹைட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மைனஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ் மறந்துடாதீங்க ஸோ அப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போக மீதி இருக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டருக்கு ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட் வரும்னு பார்த்தனா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இது இதோட வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேன் சிபி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸ்பேன் சிபிக்கு ல
so 6.25 into 0.5 divided by 11.25 इधर हाइट इस 0.28 ने करेगी दे ओके बस 0.28 अड़ते 3.75 मीटर इंगे रंदे अदु पात ना सेम है दे मरी अदे मादरी कैलकुलेट पन रो क्रॉस मल्टीप्लाई पन्नी वैल्यू वाला करेगी दन पति ना 0.17 चलिया सो अड़ते इधर बच्चे मैक्सिमम पास्टिव शेफर्स कैलकुलेट पन रो मैक्सिमम पास्टिव शेफर्स कैलकुलेट पन बोले इन द वैल्यू माइनस आए थे करेटा सो 120 इनटू माइनस 0.39 प्लस 160 इनटू 0.5 अर्थात् 400 प्लस 400 इनटू 0.39 अर्थात् 260 इनटू 0.28 अर्थात् 240 इनटू 0.17 इवलादा इधर लाते ऐड पना नमक मैक्सिमम पास्टिव शेफर्स 302.8 किलोन्यूटन करेगे दे अर्थात् ना मैंने काल के पन्ना ना मैक्सिमम नेगेटिव शेफर्स है अधिक फॉर्मूला पात ना के ये सही सेम आदि ये फॉर्मूला था Ipo negatif shear force in the part la orang liya, matto load ingger kerda arto. So ingge da maximum load kerja so in the first load ingge ayak kira. So first ni na pada na one point telli pakro. W mana C ke arto point la telli pakro. So total load nama kita teri one one eight zero pon dale calculate pon to. C two point five da spacing he. Dua dua total length pada na twenty two point five. Calculate pun ana minus anda W five orang value two forty, okay wa two forty, so calculate pun ana answer nama kita negative la berde, negative la berde nak ke, nama move panu kuda dadi erat dah macam ini, reta positive la anda nama move an panir kena, pada ini negative la berde, so arti ena pun ana nak ke load correcta adi point leh macam ini, ipa two forty bandi zero point five in rad ini terlalu ke, ini 11.25 मीटर हाइट है 0.25 और 2.5 तली 8.75 मीटर है तो 8.75 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई पन रहा 8.75 इनटू 0.5 डिवाइड बे 11.25 सो हाइट है 0.39 नम कर देगे अधे माध्यम 6.25 मीटर के कैलकुलेट पन रहा 3.75 मीटर 1.25 मीटर इधर लातू कैलकुलेट पन करो ओके बा so, this is 11.25 and 2.5 is minus 2.5. This is the load of spacing. Right? So, this is the RD net calculate and multiply. 240 into 0.5. Okay? And 260 into 0.39. Right? And 400 into 0.28. Next, 160 into 0.17 next 120 into 0.06 okay so it will multiply and add the maximum negative shear force 366.04 so it will be 0.06 this is the negative shear force so next absolute maximum bending moment absolute maximum bending moment we will add the x-bar in absolute bending moment we will add the x-bar in the absolute bending moment अधे माध्यमिक फर्स्ट एक्स बार ऐड करों, सो इप्पे इधर पॉइंट इधर लोड आना कैलकुलेशन लिया, सर लोड ओड़ा रिप्रेजेंटेशन, इन्द पॉइंट एक बेनी मोमेंट ऐड करें, सो इन्द 240 इन्द टोटल डिस्टेंस, इधर 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, टोटल आर 10 है, सो 240 इन्द 10 है, आठ थे, 260 इन्द 7.5, � अर्थात् 160 इनटू 2.5 है प्लस 120 इनटू आधे पॉइंट अंडर दाला जीरो डिस्टेंस डिवाइडर बाय टोटल लोड दा नम कैलकुलेट पनेर को 1180 पॉट अना एक्स एक्स बार ओड़ा वैल्यू 5.72 मीटर फ्रॉम डब्ल्यू वन में ओके बा मॉडल सम्बला रेंडे पॉइंट लोड अंदर दे अनल डब्ल्यू वन लंदे एड़ते एक्स बार अपडेट चिड़ 5.72 मीटर तल्ली वाई करो, इधर 2.5, इधर 2.5, अब टू इधर अंजी मीटर पे डॉ, सो अलमोस्ट इन द ये ये रे ऐड तीखटा वरो, रेटा, सो मत्तमा 5.72, अदला 5 मीटर पे इच ना, द 400 किलो न्यूटन पक्कतले तल्ली योलर कुन बातिंग ना 0.72 मीटर तल्ली रुको, 
அது ரெடியூஸ்டி எக்ஸ்பார் மல்டிபிள் லோடாக இருக்கும்போது ரெடியூஸ்டி எக்ஸ்பார் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸ்பாரோட பாதி வேல்யூ எடுத்து சென்டர்லேருந்து தள்ளி வைக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்பார் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பை த்ரீ சாரி டூ பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஹின்ஸ் பியோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவு அதிலேருந்து இந்த இவ்வளோ தள்ளி வைக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்று ஏவோட வேல்யூ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஏ அதில் பியோட வேல்யூ போயிடுச்சுன்னா மீதி ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் ஏவோட வேல்யூ டென் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஓகேவா ஸோ ட்ராயிங் இப்போ வரைகிறோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பக்கத்தில் வந்ததால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனை சென்டரில் வைக்கும் அந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட்டில் வைக்கிறோம் அடுத்து இதை தள்ளி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் இது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஓகேவா அடுத்து அதே மாதிரி இதில் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போனால் நைன் பாயிண்ட் லெவன் லெவன் இதுக்கு நேராக இருக்க ஹைட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மீட்டர் இது முதல்ல கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பேன் ஆஃப் ஏசி ஸ்பேன் ஆஃப் ஏசி பார்த்தோன்னாக்க டென் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் இருக்கும்போது ஹைட்டு ஹைட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும் ஏபி பை எல் ஏவோட வேல்யூ டென் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பிவோட வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டோட்டல் லென் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ போட்டனாக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சென்டர் வேல்யூ ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இது வந்து டென் பாயிண்ட் த்ரீ நைனாக இருக்கும்போது வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைனாக இருக்கும்போது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ என்னவோ அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைனாக இருக்கும்போதும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இன்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டிவைட் பை டென் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அதோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்பேன் பிசி லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மீட்டராக இருக்கும்போது ஹைட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்போ நைன் பாயிண்ட் லெவனுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட்க்கு லோடு இன்ட்டு ஆர்டினேட் தான் ஃபார்மில் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு இதுக்கான வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரைட்டா அடுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு இதுக்கான வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டோட்டல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இது வந்து என்ன சொல்லணும் அப்சல்யூட் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்சல்யூட்னு ஒரு வேர்டு பார்த்தீங்கனாவே அந்த பீமில் எங்கே மேக்ஸிமமாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ரைட்டா ஓகே தேங்க்யூ